Tujue Kagera yetu. Kagera ni moja kati ya mikoa inayotajwa kupakana na Ziwa Victoria. Lakini nini historia ya mkoa Kagera? Ungana nami Gigo Mhule ili tuweze kusoma historia ya mkoa wa Kagera. Kabla ya uhuru na hadi kufikia mwaka 1961, eneo la sasa la mkoa wa Kagera lilikuwa ni moja ya maeneo yaliyounda jimbo liitwalo Lake Province. Ikiwa jimbo hilo lilijumuisha wilaya nne ambazo ni Shinyanga, Tabora, Msoma na Bukoba. West Lake Region lenye maana ya ziwa Magharibi. Lilikuja baada ya uhuru mwaka 1962 na kujumuisha wilaya nne Zangara, Biharamlo, Karagwe na Bukoba. Uchumi wa wenyeji wa mkoa wa Kagera ulijikita katika mashamba ya migomba na kahawa. Mlo wao mkuu ulifahamika kama ndizi paka sasa bado wanaendelea kutambua umuhimu wa chakula hiki. E, tulikuwa tunatumia migomba kama zao la chakula na kahawa na mpaka sasa hivi ndivyo ilivyo na kahawa kama zao la biashara. Lakini kuanzia mwaka 1900 Sitini tulianza kulima zao la chai. Na mpaka sasa hivi kipo kiwanda cha chai hapo kati ya Maruku. Na tuna mazao mengine ya chakula. Tuna mihogo. Tuna viazi viazi kwa maana ya viazi vitamu na kuna viazi vingine inaitwa vikwara magimbi. na magimbi hasa ndiyo mazao ya chakula ya mkoa wetu wa Kagera Kazi kubwa ya watu wa Kagera ni kilimo, uvuvi na ufugaji. Mazao kama maharage, mihogo, mahindi na mboga ni mazao yanayolimwa na watu wa mkoa huu. Baada ya kuja kwa wazungu waliongeza ulimaji wa kahawa kama zao la biashara, lililowasaidia kujiongezea kipato. Wakazi wa asili ya Kagera ni Wabantu na wengi wao wana asili ya Bunyoro. Wanaongea lugha sawa na ile ya Wanyoro. Wanyankole, Watoro na Wakiga. Busubi na Bugufi wana lugha na desturi sawa na Watusi, Wahutu na Waha. Lakini makabila hayo ni ya Wabantu na tamaduni zao hufanana. Makundi hayo yaligawanyika kati ya wachungaji waliojulikana kama Bahima ambao walitawala na wakulima waliojulikana kama Bailu ambao walitawaliwa na mara nyingi kudharauliwa. Bahima ama Balangira walikuwa na koo chache zaidi ya 19 na walitawaliwa na Wahinda, Wabito na Wakango. Bairu walikuwa na koo kama 130 zenye mashina 24 ambayo kiasili walikuwa Bairu lakini kwa kuoa katika Bahima na kufanya kazi kwa watemi walipandishwa hadhi na kuwa Bahima waliojulikana kama Batware. Ukoo wa Watawara walikuwa wanaitwa Abainda. Na watawali walikuwa wanaitwa Abairu. Ndio hasa majina mawili hayo yaliyokuwa yanatofautisha baina ya jamii. Yaani ukisema huyu ni Muinda ni mtu ambaye generation yake inatoka kwenye utawala. Ndio pamoja na kwamba yeye ni Muinda lakini hawezi kuwa mtawala. Kwa sababu yule mtawala 
anapoondoka anamwachia mtoto wake sasa yule mtoto aliyechukua utawara sasa ndiye anaendeleza utawara hao wengine ndugu zake wanabaki ni barangira tu hawezi <laughs> wakachukua utawala labda kama generation hii ikija ika katika na kulikuwa yani generation katika inaweza ikawa huyu mtawala aliyepo amefariki akawaacha mabinti sasa hapo inalazimika utawara uwame uende kwa mrangira mwingine ambaye ana mwanaume ndiye achukue utawara wa nchi kuja kwa ukoloni baada na kabla mkoa ni Kagera ulikuwa na utawala wa kimila uliojulikana kama chief domes uliogawanyika katika himaya nane himaya hizo ni pamoja na Kiamtwara Kihanja waliokuwa wakikaa eneo la Kanazi Kiziba Ihangiro Bugabo Karagwe Biharamlo waliojulikana kama Lusubi na Maruku waliokuwa eneo la Bukara haya yani nikichukua biaramuro ngara karagwe misenye kiziba kiamtwara na bukara hapa ni bukara eh walikuwa yani tuseme biaramuro ilikuwa na mtawara wake mkama ngara kadhalika karagwe kadhalika kiziba kadhalika misenye kadhalika bugabu kadhalika kiamtwara kadhalika na bukara kadhalika walikuwa machifu wa nane sasa wakati mkoloni alipo tutawara akawaunganisha kwa maana ya kufanya almashauri ya wilaya sasa wote wanane walikuwa wanakuja wanakaa sehemu moja kwenye makao makuu ya almashauri sasa kila mkama analeta taarifa zake sasa zikaanza kuunganishwa na huyu mkama ukwa na watemi wake wanakwenda wanapeana taarifa mpaka kwa mwananchi wa kawaida wakoloni walijenga kituo chao katika ardhi ya ukoo wa Bukoba walioishi mwaloni mwaziwa Victoria na kituo kikaitwa Bukoba Jina ambalo mwanzoni liliwakilisha sehemu yote ya Kagera. Mwaka 1959 Kagera ilikatwa kama mkoa na kuitwa mkoa wa Kanda. Na mwishowe vita vya Idi Amin vya mwaka 1978 hadi mwaka 1979 vilipiganiwa kwenye eneo la mto wa Kagera.
na kupelekea kuvunjwa kwa daraja la mto Kagera. Lengo lake ikiwa ni kuvunja mawasiliano ya watu wa maeneo ya misenyi na watu waliokuwa wakiishi eneo la Bukoba kama kumbukumbu ya mkoa uliitwa Kagera. Kagera ni nchi ya milima ikianzia ziwa Victoria Nyanza ambalo liko mita 1300 juu ya bahari. Nchi ya Kagera inapanda na kushuka katika bonde la Mtongono. Inapanda tena katika nyanda za juu za Kihanja na Ihangiro ambapo ni sehemu yenye rutuba nyingi na kushuka tena katika bonde la Mto Mwisa. Mito hii miwili ngono na Mwisa yenye tinga tinga kubwa inamwaga maji yake mtoni Kagera kaskazini. Kutoka bonde la Mwisa nchi inainuka tena katika nyanda za juu za Karagwe paka kufikia mita 1750 juu ya bahari. Hali ya hewa ya mkoa wa Kagera kwa ujumla ni ya joto la wastani wa 23.02 centigrade. Katika sehemu za nyanda za juu za Ihangiro na Karagwe, mara nyingine kiwango cha chini hufikia centigrade kumi. Mvua zinanyesha kwa wastani wa milimita nane nyanda za chini za kusini sehemu za rusubi hadi milimita elfu mbili ukingoni mwa ziwa Victoria mvua hizi ndizo zinazowezesha kuwepo kwa uoto wa asili wa kuvutia na hasa za landizi katika maeneo mengi ya mkoa makabila yanayopatikana hivi sasa katika mkoa wa Kagera ni pamoja na Wahaya ambao wanapatikana zaidi katika wilaya ya Bukoba, Muleba na Misenyi. Makabila mengine ni Wanyambo wanaopatikana katika wilaya ya Karagwe, Wasubi katika wilaya ya Biharamlo, Wasukuma wanaopatikana katika wilaya ya Chato na Wahangaza wanaopatikana katika wilaya ya Ngara. Pia kuna Waha, Wazinza na Warongo. Zamani eneo hili la Kagera liliitwa Ziwa Magharibi Mashariki mwa Greenwich. Jina hili lilitumika hadi mwaka 1979 baada ya vita vya Tanzania na Uganda. Kabila la Wahaya ndio kabila linalotajwa kuwakilisha asilimia kubwa ya maeneo ya mkoa wa Kagera. Kabila hili lina mila tofauti zenye kuweka msingi mzuri kwa vizazi vilivyopo na vijavyo. Na bakwa 
Makumbusho ya kabila la Wahaya yapo katika wilaya ya Bukoba vijijini kata ya Maruku. Tamaduni zao hushabiana na makabila mengine kama Wasukuma, Wagogwe na Wanyamwezi. Kuhusu mambo ya ndoa nadhani hayo haya itrafiani sana na makabila mengine ya Tanzania Watu wa zamani wa eneo la Bukoba waliishi kwa kuwaheshimu wazazi wao Kantu bakunira abazaire baitu eh atio tagiayo Maruko eh ani ngonzao kutuma maruku Oti ogenda Tariye kugira Eh eh tinkujayo ubuko aguli muziro eh ayo olugayo ayi ningonza okutuma ogenda eh ntubakunira kwa mirembe ro wachumbe byako ebitoke noinama mm Mm, 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 lazima awe na mawakara wa kuweza kufanya upererezi kumchunguza binti anayekwenda kumchumbisha na akisha ridhika naye anakwenda kule kupeleka posa na atakapopeleka posa na wale wazazi wa huyu mchumba wake wanaanza kufanya uchunguzi kumchunguza yeye wanapuridhika ndipo wanamuita kumpa jibu la posa yake na baadaye wanamwambia taratibu atakazo zitimiza ili aweze kumchukua au kumoa mchumba wake yamo yogwa itwa ukifanya hiyo ukijiyo msaida hivi hivi awataki wazaza majira wake muishi mwa msaida wao aito ikujayo to ikujayo eh yani akisha timiza hayo sasa wanampangia tarehe ya ku kuja kumchukua 
mchumba wake inakuwa ni sherehe hazitafautiani sana na sherehe za siku hizi lakini enzi hizo hazikuwepo swala la kwenda msikitini au kanisani japo wote ni wahaya na wote wanapatikana katika eneo la Bukoba kwa asilimia kubwa lakini wanatofautiana kimatamshi kutokana na utofauti wa watemi ulivyokuwa hapo zamani pia nilipotaja hizi chief domnane e, na wao walikuwa na tofauti zao na huko Dodoma unavyosema yani nimekaa sana uwezi kumchukua mgogo wa Dodoma na wa Mpwapwa au Mvumi ukakuta wana shabiana kwani wana tofautiana kidogo wanasikilizana wanaelewana lakini rafiki zao za matamushi zinata zinaitrafiana mabinti wa kihaya walichaguliwa waume wa kuwaoa oh mzaye ni wewe akubonera gomshaija atioguna kushwera ni wewe baro ndio yenda to ikwenda ni lazima amku sigi kwa mikoa iliyo jilani inajiaminisha kuwa watu wa Bukoba ni wasomi na wanadharau nini mtazamo wa wazi wa kabila hili kwa haya watakuwa wanaonewa asijue kusoma alafu aongee kiingereza kaki patawa darasa la pili kuna kiingereza gani akiongea yule mwenye kuongea kiingereza atakuwa ameshasoma pia e, sehemu zetu hizi za buhaya karibu jamii nzima ili ilipokea swala la elimu kwa mikono miwili kila nyumba karibu kila nyumba ilikuwa inajua maana ya elimu ni nini alafu kusema wahaya wana majivuno tunajivuna hatujivuni ila tunajivunia uzuri wetu haki ya Mungu mhaya ni mzuri mhaya ni mzuri aliumbika we mhaya ni mzuri sio kusema wenzetu wengine kabila nyingine sio wazuri lakini ukiangalia umbo la mhaya mm. aanzie juu tofauti na mimi bwana mimi lakini ah aanzie mm. chini mpaka juu mhaya ni mzuri bwana kwa hiyo mhaya anajivunia uzuri wake si sahihi kusema kwamba mhaya alikuwa na tabia ya kudharau isipokuwa alikuwa makini na swala la mambo ya usafi usingelimpa chakula bila kunawa wacha chakula hata kawa za kutafuna si mnazifahamu hizo lazima zilikuwa kuna jani maalum linaitwa kikarabu na ukiliona unaona kwamba kweli lina maumbile ya kumsafisha mtu mkono kuondoa uchafu lazima alitangulize kukupa na wewe ulishike kama o, kufanya unanawa alafu ndipo akue akupe kahawa za kutafuna kadhalika nyumbani ukiingia nyumbani usingelikuta majani ya kukalia yaliyo katika katika au yaliyochoka ni lazima najitahidi kila mara na badilisha inakuwa mapya 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 na namna ya kuandaa chakula kwa hiyo desturi hiyo ndiyo ilikuwa mtu anayemtazama anasema huyu anadharau atakuja kukaa tu kija ku, um, akikukaribisha anaangalia anapotaka kuku ruhusu ukae pamekuwa pasafi ndio desturi yake si si swara la kudharau tofauti na hapo je mwanamke wa kihaya utamtambuaje
unaweza kumtofautisha mwingine kwa Kiswahili unajua wana wahaya kuna Kiswahili cha kuvuta kama unavyonisikia mimi ninavyoongea ni cha kuvuta yani hakiendi moja kwa moja unaona alafu kama ni mhaya unaweza kumwangalia ukasema huyu ni mhaya hata kama hajaongea lakini ninavyomwangalia shape yake ni mhaya anakuja kuingia mnyakyusa angeingia mchaga kidogo lakini alipata itilafu kidogo ya miguu na hii ndiyo kagera yetu ikiwa imesheheni tamaduni ambazo paka sasa baadhi zinaendelea japokuwa vizazi vya sasa havifuatili sana tamaduni hizo lakini pamoja na changamoto hizo mkoa Kagera utabaki kuwa mkoa wa somi kama historia ilivyoeleza